বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের একাদশ শ্রেণীর ভূগোলের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমি আজকে আলোচনা করব দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ প্রাকৃতিক ভূগোলের নীতিসমূহ বলে যে চ্যাপ্টারটি তোমাদের রয়েছে সেই চ্যাপ্টার সম্পর্কে এর অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর সহ আজকে আলোচনা করব এবং তার সঙ্গে সমস্ত বিষয়গুলো তোমাদের বুঝিয়ে দেব এবং কিছু শর্টকাট ট্রিক্সও দিয়ে দেবো যাতে করে তোমরা বিভিন্ন বিষয়গুলো মনে রাখতে পারো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে নাও যাতে এর পরবর্তী আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পর্ব বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আমরা আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো দ্বিতীয় অধ্যায় প্রাকৃতিক ভূগোলের নীতি সময় একাদশ শ্রেণী তো প্রথম অধ্যায় কিন্তু আমরা এর আগে করে দিয়েছি যারা দেখেনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেখে নেবে সেখান থেকে তোমরা সমস্ত কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো পেয়ে যাবে তো আমি তোমাদের প্রথমেই এমসিকিউ এসিকিউ এবং যে ডিটেলস ব্যাখ্যাগুলো আমি পরপর শুরু করছি তোমরা আলোচনাটা শুনতে থাকো এবং প্রত্যেকটা বিষয়টা নোটস করতে থাকো কারণ এখান থেকে কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকবার পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন আসে তো প্রথম যে ব্যাপারটি রয়েছে সেটা দেখো পৃথিবীর উৎপত্তি সংক্রান্ত নিহারিকা মতবাদটির অবতারণা করেন ল্যাপলাস অর্থাৎ নিহারিকা মতবাদটির প্রথম অবতারণা কি করেছে ছিলেন ল্যাপলাস বিগ ব্যাং কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ফ্রেড হয়েল মনে রাখবে বিগ ব্যাং থিওরি যেটা তোমাদের রয়েছে সেই বিগ ব্যাং কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ফ্রেড হয়েল পৃথিবী ও সৌরজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে কান্টের যে মতবাদ সেটি গ্যাসীয় মতবাদ নামে পরিচিত কি বললাম তাহলে কান্টের মতবাদ কী নামে পরিচিত গ্যাসীয় মতবাদ নামে পরিচিত এর সঙ্গে মনে রাখবে সতেরোশো পঞ্চান্ন সালে কিন্তু কান্টের এই গ্যাসীয় মতবাদটা প্রকাশিত হয়েছিল পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কান্ট সর্বপ্রথম তার মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে সর্বপ্রথম যে মতবাদ সেটা কিন্তু কান্টের মতবাদ চেম্বারলিন ও মুলটন উনিশশো সালে গ্রহ কণিকা মতবাদের ধারণা দেন তাহলে গ্রহ কণিকা মতবাদের প্রবক্তা কে ছিলেন চেম্বারলিন ও মুলটন কবে দিয়েছিলেন তার ধারণা উনিশশো সালে সৌরজগৎ ও পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কিত চেম্বারলিন ও মুলটনের তত্ত্বটি গ্রহ কণিকা মতবাদ নামে পরিচিত যেটা বললাম উনিশশো সালে তিনি যে তত্ত্বটি দিয়েছিলেন সেই তত্ত্বটির একটা নাম রয়েছে সেই নামটা কি সেই নামটা কিন্তু হলো গ্রহ কণিকা মতবাদ বা গ্রহ কণিকা তত্ত্ব নামে কিন্তু সেই নামটা পরিচিত অ্যাস্থোনিস্পের নামকরণটি করেছিলেন ব্যারেল তোমরা জানো যে অ্যাস্থোনিস্পের কী জিনিস কারণ এই যে যে স্তর আমি এরপরেই তোমাদের স্তর বিন্যাসটা বুঝিয়ে দেবো সেখানেই তোমরা পরিষ্কার এটা শুধু জাস্ট এই মুহূর্তে জেনে রাখো আমি এখনই তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি অ্যাস্থোনিস্পেরটা কোথায় থাকে কী জিনিস পয়টা দেখো প্লোবাতার ধারণাটি দিয়েছেন আর্কিমিডিস তোমরা জানো যে ফিজিক্সে পড়ে এসছো আর্কিমিডিসের সূত্র সেখানে তিনি প্লোবাতার ধারণাটি দিয়েছিলেন পুরাচুম্বকীয় তত্ত্বের প্রবক্তা ভাইন ও ম্যাথিউস ল্যাপালাসের ল্যাপলাসের নিহারিকা মতবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল সতেরোশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে তাহলে নিহারিকা মতবাদটি কাজ সৃষ্টি ল্যাপলাসের কবে কবে সেটা প্রকাশিত হয়েছিল সতেরোশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে কিন্তু ল্যাপলাসের নিহারিকা মতবাদ প্রকাশিত হয়েছিল মহি সঞ্চরণ তত্ত্বের জনক ওয়েগনার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট তোমাদের মহি সঞ্চরণ তত্ত্ব মহাদেশ সঞ্চারণ হয় বা মহাদেশের যে সঞ্চারণশীলতা সেই সঞ্চারণশীলতা যে তত্ত্বের মাধ্যমে বিজ্ঞানী ওয়েগনার উনিশশো নয় খ্রিস্টাব্দে ব্যাখ্যা করেছিলেন সেই তত্ত্বটাই কিন্তু মহি ওয়েগনারের মহি সঞ্চরণ তত্ত্ব কারণ মহাদেশগুলো একে অপরের থেকে ধীরে 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 সরে যাচ্ছে সেই সরে যাওয়ার কারণের জন্য তিনি জোয়ারি বল কে দায়ী করেছিলেন এবং পৃথিবীর যে মধ্যকর্ষণ শক্তি এই দুটো বলকে তিনি দায়ী করেছিলেন এই নিয়ে কিন্তু মহিসঞ্চরণ তত্ত্ব আমি পরে তোমাদের একটা ভিডিওর মাধ্যমে মহিসঞ্চরণ তত্ত্ব সম্পর্কে ডিটেলস বুঝিয়ে দেব তো এর থেকে যেটা তোমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোয়েশ্চেন যেটা মাথায় রাখবে তিনি জলভাগের একটা নামকরণ করেছিলেন যার নাম প্যালথাসা এবং সমগ্র স্থলভাগের তিনি যে নামকরণ করেছিলেন তার নাম হচ্ছে প্যানজিয়া তাহলে জলভাগ হলো প্যানথালাসা এবং সমগ্র স্থলভাগের নাম হলো প্যানজিয়া মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের জনক ফ্রিডম্যান ও হাবল জিক্স অফিটের ধারণা পাওয়া যায় ওয়েগনারের মহি সঞ্চরণ তত্ত্বে তিনি কি বলেছিলেন যে বিভিন্ন অংশগুলিকে পৃথিবীর যে বর্তমান যে কন্ডিশনটা রয়েছে এই বর্তমান যে কন্ডিশনটা এটাকে যদি তুমি জোড়া লাগাও তাহলে দেখবা সবাই সবার সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে এই যে কন্ডিশনটা অর্থাৎ ভাঙা জিনিস জোড়া লাগলে পুরো একটাই অংশ তৈরি হয় যে অংশটা তিনি নাম দিয়েছিলেন প্যানজিয়া তো এই যে জোড়া লাগানোর যে ঘটনা সেই জোড়া লাগানোর ঘটনাটাকে কিন্তু তিনি নাম দিয়েছিলেন জিক্স অফিট তারপরে হচ্ছে ভূতকের গড় গভীরতা তিরিশ কিলোমিটার মহাদেশীয় ভূতক গ্রানাইট শিলা দ্বারা গঠিত মহাসাগরীয় ভূতক ব্যাসল্ট শিলা দ্বারা গঠিত এবার আমি যে তোমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা সেট তোমাদের দেখাবো এবং তার সঙ্গে বুঝিয়ে দেবো যাতে করে তোমরা সমস্ত বিষয়টি বুঝতে পারো একটা চিত্র এই চিত্রের মধ্যে তোমাদের অসংখ্য শর্ট কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আমি তোমাদের বুঝিয়ে দেবো দেখো আমি পরপর যে জিনিসটা বোঝাচ্ছি
শিয়ালের আর এক নাম হলো মহাদেশীয় ভূতক সীমার আর এক নাম হলো মহাসাগরীয় ভূতক বুঝে নেবে কথাটা শিলামণ্ডলের দুটো অংশ জিরো থেকে তিরিশের মধ্যে দুটো অংশ রয়েছে ওপরের অংশকে বলা হয় শিয়াল নিচের অংশকে বলা হয় সীমা অর্থাৎ জিরো থেকে পনেরো কিলোমিটার পর্যন্ত যে বিস্তৃত অংশ সেই অংশটাই হলো শিয়াল শিয়ালের আর এক নাম মহাদেশীয় ভূতক শিয়াল বানানটা করো শিয়াল এস আই এ এল মানে এ স্তরের মধ্যে কি কি উপাদান রয়েছে দেখো সিলিকন এবং অ্যালুমিনিয়াম রয়েছে কিন্তু শিয়াল স্তরে সীমা পনেরো থেকে তিরিশ কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে সীমা সীমার আর এক নাম মহাসাগরীয় ভূতক সীমা বানানটা করো এস আই এম এ অর্থাৎ এর মধ্যে কি কি রয়েছে এস আই ফর সিলিকা এম এ ফর ম্যাগনেশিয়াম তাহলে সিলিকন এবং ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে কার মধ্যে না মহাসাগরীয় ভূতকের মধ্যে অর্থাৎ পনেরো থেকে তিরিশ কিলোমিটারের মধ্যে এবার দেখো গুরুমণ্ডল কি বললাম গুরুমণ্ডলকেও দুটো ভাগে ভাগ করা যায় বহিক গুরুমণ্ডল এবং অন্তগুরুমণ্ডল বাইরের দিকটা অর্থাৎ তিরিশ থেকে সাতশো কিলোমিটার পর্যন্ত যেটা রয়েছে সেটাকে বলা হয় বহিক গুরুমণ্ডল সাতশো থেকে উনত্রিশশো কিলোমিটার পর্যন্ত যেটা রয়েছে সেটাকে বলা হয় অন্তগুরুমণ্ডল দেখো বহিক গুরুমণ্ডলের আর একটা নাম হচ্ছে ক্রো ফে সীমা বানানটা দেখো ক্রো ফে সি মা তাহলে কি ক্রো প্লাস ফে প্লাস সি প্লাস মা অর্থাৎ এক্ষেত্রে কী কী উপাদান হয়েছে ক্রো মানে ক্রোমিয়াম ফে মানে ফেরিক মানে লোহা সি মানে সিলিকন এবং এম এ ফর ম্যাগনেশিয়াম ঠিক একইভাবে অন্তগুরুমণ্ডলের আর একটা নাম কি নিফে সীমা বানানটা দেখো এ নাই এ পে এস আই এম এ এ নাই ফর কি নিকেল অর্থাৎ লোহা ফেরিক নিকেল আর ফেরিক মানে হচ্ছে লোহা সিলিকান এবং ম্যাগনেশিয়াম এই কটা উপাদান দিয়ে কি গঠিত নিফে সীমা অর্থাৎ অন্তগুরুমণ্ডল কেন্দ্রমণ্ডলের আবার দুটো ভাগ রয়েছে বহিক কেন্দ্রমণ্ডল এবং অন্তকেন্দ্রমণ্ডল বাইরের দিকটা অর্থাৎ উনত্রিশশো থেকে শুরু করে পাঁচ হাজার তিনশো মিটার পর কিলোমিটার পর্যন্ত যে স্তরটা সেটা হলো বহিক কেন্দ্রমণ্ডল আবার পাঁচ হাজার তিনশো থেকে শুরু করে ছ হাজার তিনশো সত্তর কিলোমিটার পর্যন্ত অন্তকেন্দ্রমণ্ডল অন্তকেন্দ্রমণ্ডলের আর একটা নাম কি নি ফে মানে কি কী রয়েছে নিকেল আর ফেরিক তোমরা সমস্থিতি মতবাদে পড়েছ প্রাটের তথ্যে একটা থিওরি তোমরা পড়ে নিয়েছো যথারীতি আশা করছি তো এই তথ্যে কি বলেছিল প্রাটের তথ্যে বলেছিল যার যত ঘনত্ব বেশি হবে সে তত নিচে অবস্থান করবে অর্থাৎ ঘনত্ব এবং ভার তত বেশি হবে অর্থাৎ আমরা এটা থেকে এই জিনিসটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে ওপর থেকে নিচের দিকে কিন্তু ঘনত্ব বাড়ছে অর্থাৎ আমি যদি তোমাদের প্রশ্ন করি বলো তো অ্যালুমিনিয়ামের ওজন বেশি নাকি ফেরিকের ওজন বেশি অবশ্যই ফেরিকের ওজন বেশি এবং ঘনত্ব বেশি ওপর থেকে আমি যত নিচের দিকে যাব মনে রাখবে তার তত ঘনত্ব বেশি এবং ওজনও বেশি যাই হোক এবার দেখো তাহলে আমরা কিন্তু অনেক কিছু জানতে পারলাম শিয়াল সীমা মহাদেশীয় ভূতক মহাসাগরী ভূতক ক্রোপে সীমা কি নিফে সীমা কি নিফে কি কোথায় কোন স্তর থাকে সমস্ত কিছু এবার দেখো এর কিন্তু প্রত্যেকটা স্তর রয়েছে তাহলে প্রথম কিন্তু এই একটা স্তর এই একটা স্তর এই একটা স্তর এবার এই স্তরের কিন্তু একটা নাম আছে অর্থাৎ এই যে যে প্রথম স্তর অর্থাৎ শিলামণ্ডল ও গুরুমণ্ডলকে এই যে যে রেখাটা দেখতে পাচ্ছ বড় এই যে রেখা এই রেখার কিন্তু একটা নাম আছে যে নামটা হলো মোহ বিযুক্তি রেখা অর্থাৎ কি যে রেখা দ্বারা দুটি স্তরকে পৃথক বা সংযুক্ত করা হয় সেই স্তরকে বলা হয় বিযুক্তি রেখা তাহলে শিলামণ্ডল ও গুরুমণ্ডলকে যে স্তর দ্বারা বিযুক্তি বা সংযুক্ত করা হয়েছে তাকে বলা হয় কি মোহ বিযুক্তি রেখা গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডলকে যে রেখা দ্বারা বিযুক্তি করা হয় তাকে কি বলা হয় গুটেনবার্গ বিযুক্তি রেখা অর্থাৎ এই যে রেখাটা এইটাকে বলা হয় গুটেনবার্গ বিযুক্তি রেখা এইটাকে বলা হয় মোহ বিযুক্তি রেখা আবার দেখো শিলামণ্ডলের মধ্যে যে দুটো স্তর আছে শিয়াল ও সীমা এই দুটোকে পৃথক করেছে কে কন্ডার্ট বিযুক্তি রেখা মনে রাখবে কি মনে রাখবে কন্ডার্ট বিযুক্তি রেখা তাহলে শিয়াল ও সীমাকে কে পৃথক করেছে কন্ডার্ট বিযুক্তি রেখা বহিগুণমণ্ডল ও অন্তগুণমণ্ডলকে কে পৃথক করেছে রেপিটাইট বিযুক্তি রেখা আর বহিকেন্দ্রমণ্ডল ও অন্তকেন্দ্রমণ্ডলকে কে পৃথক করেছে লেহম্যান বিযুক্তি রেখা মনে রাখবে কিন্তু প্রত্যেকটা কোশ্চেন কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে যে শিয়াল সীমাকে কাকে পৃথক করেছে কন্ডার্ট বিযুক্তি রেখা তারপরে ধরো বলল যে গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডলকে কে পৃথক করেছে উত্তর হবে গুটেনবার্গ বিযুক্তি রেখা এইভাবে কিন্তু তোমাদের বিভিন্ন কোশ্চেন আসতে পারে এবং ঘনত্ব দিকটা দেখো প্রথম যে শিয়ালের ঘনত্ব টু পয়েন্ট সেভেন জিরো থেকে টু পয়েন্ট এইট জিরো গ্রাম পার ঘন সেমি সীমার ঘনত্ব টু পয়েন্ট নাইন জিরো থেকে থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো গ্রাম পার ঘন সেমি আর আমি এটা একবারে দিয়েছি সিক্স পয়েন্ট নাইনের মধ্যেই থাকে হচ্ছে গুরুমণ্ডল এবং নাইন টু টুয়েলভের মধ্যে থাকে হচ্ছে কেন্দ্রমণ্ডল তাহলে এই যে আমরা যে আলোচনাটা করলাম এর মধ্যে কিন্তু অসংখ্য প্রশ্ন থাকতে পারে অসংখ্য এসে কেউ থাকতে পারে যেমন ধরো সাপোজ তোমাকে প্রশ্নটা করলো সীমা কাকে বলে তুমি কি লিখবে একদম আমি সিস্টেমটা শিখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে লিখবে যে ভু অভ্যন্তরে শিলামণ্ডলের অন্তর্গত পনেরো থেকে তিরিশ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত যে মহাসাগর ভূতক যা সিলিকন ও ম্যাগনে
কিলোমিটার এর মধ্যে অবস্থিত নিকেল ফেরিক সিলিকন ও ম্যাগনেসিয়াম দ্বারা যে গঠিত যে স্তর তাকে বলা হয় নিফেসিমা অর্থাৎ কি এইভাবে কিন্তু তোমরা সমস্ত क्वेश्चन এবং এমসিকিউ এসকিউ এমন কি বড় क्वेश्चन বা পৃথিবীর জবভান্তরীণ গঠন সেটাও তোমরা বিস্তৃতভাবে লিখতে পারো তো আশা করি এই ক্লুটা কিন্তু তোমাদের খুব কাজে লাগবে তোমরা এটা প্রয়োজনে স্ক্রিনশট করে নাও এবং বারবার বলছি নোটস করে নিও চলে যাব তারপরের আলোচনায় দেখো কারণ চ্যাপ্টারটা আমাদের খুবই বড় খুবই বিস্তারিত আলোচনা কিন্তু আমাদের এই চ্যাপ্টারে রয়েছে পরের প্রশ্ন দেখো ভূঅভ্যন্তরীণ স্তরগুলির মধ্যে কেন্দ্র মণ্ডলের ঘনত্ব ও ভর সবচেয়ে বেশি কেন বেশি আমি কিন্তু বললাম যে যত উপর থেকে নিচের দিকে যাব ততই কিন্তু ঘনত্ব এবং ওজন সবই কিন্তু বাড়বে পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডলের গড় উষ্ণতা ছ হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ঊর্ধ্বগুরুমণ্ডলের অর্ধ তরল ও নমনে স্তরের নাম হলো অ্যাস্থোনেসপিয়া দেখো এই একটুখানি ছবিটা দেখে নিই ঊর্ধ্বগুরুমণ্ডলে অবস্থিত মোটামুটি সাতশো কিলোমিটার গভীরতার উপরে অর্থাৎ এই যে দেখো বহিগুরুমণ্ডলের ঠিক এই জায়গা এই যে যে আমি কালো করে যে দাগটা দিয়েছি এই যে দাগটা এইটা কিন্তু অ্যাস্থোনেসপিয়ার মানে এই দাগটা মানে কি এই সোজা করে অর্থাৎ ভূঅভ্যন্তরে প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার গভীরতায় মনে রাখবে এটাকে বলা হয় ক্ষুদ্র মণ্ডল নরম স্তর এবং আমরা যে প্লেটগুলো পড়বো এর পরবর্তীতে এই প্লেটগুলো কিন্তু এই স্তরের ওপরেই কিন্তু ভাসমান রয়েছে অর্থাৎ প্লেটগুলো কিন্তু অ্যাস্থোনেসপিয়ার ওপরেই কিন্তু ভাসছে তারপরে চলো আমরা আবার পেয়ে যাই গুরুমণ্ডলের অর্ধ তরল ও নমন স্তরের নাম হলো অ্যাস্থোনেসপিয়ার অভিসারী পাঁচ সীমানায় মহাসামুদ্রিক খাতগুলি গড়ে ওঠে পাঁচ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন টুজো ওয়েলসন দেখো পাঁচ সংস্থান তত্ত্ব এই তত্ত্বটির জন্য আমি নিচে একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেই লিঙ্কটা দেখে নিও সেখানে পাঁচ সংস্থান তত্ত্বের যাবতীয় ব্যাখ্যা তোমরা পেয়ে যাবে ইউরেশিয়া ও ইন্দো অস্ট্রেলীয় পাতের মিলিত পাতের মিলিত ফলে হিমালয় পর্বতের উৎপত্তি ঘটেছে উত্তর আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরের পাঁচ সীমান্তে সান আন্দ্রিচ্যুতি সৃষ্টি হয়েছে সমুদ্রবক্ষের বিস্তৃত তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা হলো হ্যারিহেস এটা কিন্তু একটা বিস্তৃত তত্ত্ব তোমাদের জানতে হবে এবং পড়তে হবে আমি জাস্ট শর্টটা দিয়ে দিলাম যে হ্যারিহেস সমুদ্রবক্ষের বিস্তৃতির প্রতিষ্ঠাতা তত্ত্ব যে সেটা প্রতিষ্ঠা করা সমুদ্র যে বক্ষ মানে বুক এই বুকের যে জলটা রয়েছে এই জলের পরিমাণটা বাড়ছে কেন বাড়ছে না নিচের দিকে ওই যে বিভিন্ন যে উত্থান ঘটছে পর্বতে সেই জলটা পর্বতটা বাড়ছে পর্বত বাড়ার ফলে জলের পরিমাণও বাড়ছে তার মানে কি আগে যে বুকটা ছিল সেই বুকটা এইটুকু ছিল এখন জলটা স্পৃত হয়ে বেড়ে গেছে এটাই কিন্তু সমুদ্রবক্ষের বিস্তৃতি যাই হোক এটাও একটা বিস্তৃত তত্ত্ব ব্যাখ্যা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো পরবর্তীতে যে রেখা বরাবর দুটি পাত জুড়ে যায় তাকে বলে শিবন রেখা এই যে অভিসারী পাত সীমান্তে কী পাই আমরা যে দুটি পাত একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় অর্থাৎ এই যে রেখা বরাবর দেখো এই পাতটা আর এই পাতটা জয়েন্ট হয়ে গেছে তো এই যে রেখাটা এই রেখাটাকে কিন্তু বলা হয় শিবন রেখা চলে যাব পরের প্রশ্নে উত্তর আমেরিকা ইউরোপ ও উত্তর মধ্য এশিয়া একত্রে গঠন করে লরেশিয়া প্রশ্ন আসতে পারে লরেশিয়া কি উত্তর এটাই লিখবে যে উত্তর আমেরিকা ইউরোপ উত্তর ও মধ্য এশিয়া একত্রে যে গঠন করেছে যেটি সেটার নাম হলো লরেশিয়া আইসোস্টেজি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ডাটন জন ডাটন এই দেখো পরের যে প্রশ্নটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন মনে রাখবে পি ও এল তরঙ্গ তরল মাধ্যম দিয়ে যেতে পারে এস যেতে পারে না এটাই কিন্তু প্রশ্ন থাকে পি ও এল তরঙ্গ কোন মাধ্যম দিয়ে যেতে পারে বা এস তরঙ্গ কোন মাধ্যমে যেতে পারে না তা মনে রাখবে পি ও এল তরঙ্গ মাধ্যম দিয়ে যেতে পারে এস যেতে পারে না জোড়া নক্ষত্র মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা লাইটিংটন মিডিয়ান মাস কথাটি ব্যবহার করেন কোবার নিমজ্জিত পাতের ঢালু অংশকে বলা হয় বেনিয়মজন এই দেখো দুটো পাত সংঘর্ষ হলো যে পাতটা ভারী সেই পাতটা সাধারণত নিচের দিকে চলে যাবে তাহলে যখন নিচের দিকে চলে যাবে তখন যে তল বরাবর নিচের দিকে যায় এই যে তলটা এই তলটাকে বলা হয় বেনিয়মজন এবং এর সঙ্গে আরও একটা কোশ্চেন তোমাদের জেনে রাখতে হবে যে দুটি পাতের অনুভূমিক চলনের ফলে যে অঞ্চল বরাবর ভারী পাত হালকা পাতের নিচে অনুপ্রবিষ্ট হয় তাকে অদপাত অঞ্চল বলে এই যে যে পাত সংস্থান তত্ত্বের আমি যে ব্যাখ্যাটা তোমাদের করছি আমি বারবার বলছি এই লিঙ্কে নিচের ডিসক্রিপশন বক্সে যে লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে সেই লিঙ্কে তোমরা দেখে নেবে পাঁচ সংস্থান তত্ত্বের যাবতীয় ব্যাখ্যা সেখানে তোমরা পেয়ে যাবে এবং এই সমস্ত প্রশ্নগুলো আরও ডিটেলসে সেখানে আলোচনা করা আছে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতি তিরিশ মিটার গভীরতায় উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করে বাড়ে অনেক বয়ে বত্রিশ মিটার আছে কোনো ভুল নেই এরই মতবাদ ভাসমানতার তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিবিধান তলের ধারণা দেন প্রাট রেডিওমেট্রিক পদ্ধতিতে শিলার বয়স নির্ধারণ করা হয় কোন পদ্ধতিতে শিলার বয়স নির্ধারণ করা হয় রেডিওমেট্রিক পদ্ধতিতে ক্যালিফোর্নিয়ার সান আন্দ্রিজ যুতি নিরপেক্ষ পাঁচ সীমানায় অবস্থিত প্রশ্ন আসতে পারে নিরপেক্ষ পাঁচ সীমানায় অবস্থিত এমন একটা চ্যুতির নাম করো উত্তর হবে ক্যালিফোর্নিয়ার সান আন্দ্রিজ চ্যুতি এটা দেখো আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে রকি ও আন্দিজ পর্বত কার্ডেলেরা নামে পরিচিত এর অর্থ শৃঙ্খল অর্থাৎ কার্ডেলেরা শব্দের অর্থ কি শৃঙ্খল প্রাটের মূল তত্
ভূগর্ভে যে অঞ্চল থেকে নির্গত তাপপ্রবাহের মাত্রা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি সেসব অঞ্চল হলো হটস্পট মানে হটস্পট কি কোনো একটা অঞ্চল কোনো অঞ্চলের নিচে যদি ইউরেনিয়াম সোডিয়াম নিয়ন এই ধরনের যে তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো আছে এই পদার্থগুলো যদি থাকে তাহলে তার উপরের উষ্ণতাটা বেড়ে যায় উপরের ভূপৃষ্ঠের সেই যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেই অঞ্চলগুলোকে বলা হয় হটস্পট অভিসারী পাঁচ সীমানা অধিক ভূমিকম্প প্রবণ প্রতিসারী পাঁচ সীমান্তকে গঠনকারী পাঁচ সীমানা বলে এবং অভিসারী পাঁচ সীমান্তকে ধ্বংসকারী পাঁচ সীমানা বলে তো এই হলো আলোচনা এবং আরও বিস্তারিত জন্য অবশ্যই তোমরা ওই যে আমি যেটা বললাম যে ভূমিকম্প যে চ্যাপ্টারটা আমি তোমাদের বলবো বা পাঁচ সঞ্চলনের একটা লিঙ্ক আমি তোমাদের দিয়ে দেবো যেটা ভূমিকম্পের মধ্যে ব্যাখ্যা করা রয়েছে সেটা সম্পূর্ণভাবে দেখে নাও আরও এখান থেকে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং এই চ্যাপ্টার ভেতর থেকে কিন্তু এইগুলোই তোমরা পড়বে আশা করছি যে এখান থেকে তোমরা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে আর যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখো আমি তোমাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো আশা করি তোমাদের আলোচনাটি ভালো লাগলো তাহলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং এর পরবর্তী চ্যাপ্টার আমরা আলোচনা করব ভাজ সম্পর্কে তাহলে আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ